வணக்கம் அன்பு நண்பர்களை இன்றைய கேள்வி கனவல் நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரும் அன்போடு வரவேற்கிறோம் இரண்டு முக்கியமான விஷயங்கள் பற்றி இன்றைய கேள்வி கனவல் நிகழ்ச்சியில் பேச இருக்கிறோம் ஒன்று மத்திய அரசு பெரிதும் நம்பியிருந்து பெரிதும் முக்கியத்துவம் கொடுத்த டிமானிட்டைசேஷன் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய பழைய ஐநூறு ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் தாள்கள் திரும்ப பெறக்கூடிய விஷயம் அது அதனுடைய உரிய நோக்கத்தை இலக்கை அடைந்ததா என்ற கேள்வி இரண்டாவது விஷயம் தமிழ்நாட்டில் வந்து அதிமுக ஏற்பட்டக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றம் செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் மறைந்த முதலமைச்சர் அவர்கள் மறைந்த பிறகு அதிமுக ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் இதை கடுமையான விமர்சனங்களும் சில ஆதரவும் இருக்கிறது இதை பற்றி தான் இன்றைய கேள்வி கண்ண நிகழ்ச்சி பேச இருக்கிறோம் நம்மிடையே மூத்த பத்திரிகையாளரும் ஆடிட்டரும் பொருளாதார வல்லுநரும் துக்ளக் பத்திரிகையுடைய ஆசிரியமாக இருக்கக்கூடிய திரு குருமூர்த்தி இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கு நானே வாருங்கள் கேட்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் சார் டிமானிட்டேஷன் அந்த பழைய ஐநூறுரூவா ஆயிரம் ரூபாய் வந்து திரும்ப பெற விஷயத்தில் மிகப்பெரிய ஆதரவு குரல் கொடுத்த சில பொருளாதார வல்லுநர்கள் நீங்கள் ஒரு முக்கியமானவர் நவம்பர் எட்டாம் தேதி பிரதமர் அறிவித்ததுக்கும் டிசம்பர் முப்பதாம் தேதி கெடு முடிந்ததுக்கும் இடையிலான அந்த ஐம்பது நாட்களில் ஐம்பது நாட்கள் பொறுத்திருங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒளிமயமான எதிராளத்தை காட்டுவேன்னு பிரதமர் நரேந்திர மோடி சொன்னார் அந்த ஐம்பது நாட்களில் அந்த டிமானிட்டைசேஷன் தன்னுடைய இலக்கை அடைந்ததாக நினைக்கிறீங்களா இந்த இலக்குகள் அடைவதற்கு ஐம்பது நாள் இல்லை இந்த இலக்குகள் அடையப்பட்டிருக்கிறதா என்ன என்பதை பின்னால் வருகிற பொருளாதார விளைவுகள் அதனுடைய புள்ளி வரங்கள் தான் இதை கூற முடியுமே தவிர இந்த ஐம்பது நாள் ப்ரிப்பரேஷன் டைம் தான் இது அதைத்தான் நான் எடுத்து கூட போகிறேன் ஏன் டிமானிட்டைசேஷன் செய்ய வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் ஏற்பட்டது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் டிமானிட்டைசேஷன் செய்தது தரி சரியா தவறா என்பதே நமக்கு புரியாது ரெண்டு காலகட்டத்தை நாம் மக்கள் முன்னாலும் நிறுத்தணும் இதை செய்ய தவறி இருக்கிறார்கள் இந்த நாட்டில் இந்த டிமானிட்டைசேஷனை பற்றி சர்ச்சை செய்தவர்கள் எல்லோருமே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்போதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்து நாலு வரைக்கும் பொருளாதாரம் ஒரு மாதிரியாக போய்கொண்டிருந்தது அதற்கு பிறகு உலக பொருளாதாரத்திலேயே ஒரு மாறுதல் வந்தது நான் என்ன கூறுகிறேன் என்றால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்போதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலு வரைக்கும் இந்த நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட வளர்ச்சி ஏற்பட்டது அந்த வளர்ச்சி ரெண்டாயிரத்து ரெண்டுக்கு அப்புறம் தான் ஏற்பட்டது ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்போதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்து ரெண்டு வரைக்கும் நம்ம பொருளாதாரத்தில் பறைய நிறைய சிரமங்கள் ஏற்பட்டன காரணம் என்னவென்றால் அந்த போக்கரன் அணுகுண்டு வெடித்ததுனால உலகம் முழுவதும் நம்ம நாட்டு பேரில் பல தடைகள் விதித்திருந்தார்கள் நிதி தடை டெக்னாலஜி தடை இது போன்று இருந்ததுனால ஒரு ரெண்டு மூணு ஆண்டு நம்ம மிகவும் சிரமப்பட்டோம் ரெண்டாயிரத்து ரெண்டுக்கு பிறகு ஒரு வளர்ச்சி ஏற்பட்டது அந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் நம்ம வளர்ச்சி ஐந்து புள்ளி ஐந்து சதவிகிதம் சராசரி ஜிடிபி விலைவாசி உயர்வு நாலு புள்ளி ஆறு சதவிகிதம் இதெல்லாம் முக்கியம் நினைக்கிறேன் ஏனென்றால் பின்னால் இதை மக்களுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும் அடுத்த ஆறு ஆண்டுகளில் என்ன நடந்தது மூன்றாவது அந்த காலகட்டத்தில் ஆறு கோடி பேருக்கு வேலை புதிய வேலை கிடைத்தது ஆறு கோடி பேருக்கு ஐந்து ஆண்டுகள் அப்போ விலைவாசி உயர்வுங்கிறது நாம் எப்பவும் உப்பு புளி மிளகா நம்ம தினசரி உபயோகப்படுத்துகிற வசதியாக தான் நாம் வந்து விலைவாசி உயர்வு என்று நினைப்போம் ஆனால் நிலப்புலன்கள் விலை தங்கத்தினுடைய விலை அப்புறம் ஸ்டாக் மார்க்கெட் விலை இதெல்லாம் கூட பெரிய பொருளாதாரத்தில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது அந்த ஐந்து வருடத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் விலை முப்பத்தி ரெண்டு சதவிகிதம் உயர்ந்தது தங்கத்தினுடைய விலை முப்பத்தெட்டு சதவிகிதம் உயர்ந்தது நிலங்களினுடைய விலை இருபத்தோரு சதவிகிதத்திலேருந்து முப்பத்தோரு சதவிகிதம் உயர்ந்தது இந்த மூன்று சொத்துக்களினுடைய விலை நம்ம நாட்டினுடைய பணவீக்கத்தினுடைய விளைவ ஜெனரலாக விலைவாசிகளினுடைய விலையை விட குறைச்சலாக இருந்தது அந்த ஐந்து ஆண்டு காலகட்டத்தில் முதல் பட்ஜெட் சிதம்பரம் போடும் பொழுது ஒரு நல்ல நிலையில் பொருளாதாரம் நமக்கு இதை முந்தைய அரசு கொடுத்துருக்கிறது இதற்கு நான் நன்றி கூற வேண்டும் என்று முதல் பட்ஜெட் ஸ்பீச்சில் அவர் கூறினார் அடுத்த ஆறு ஆண்டுகளில் எட்டு புள்ளி நாலு விகிதம் வளர்ச்சி ஜிடிபி இது மாதிரி வளர்ச்சியே கிடையாது இது பொற்காலம் நம்ம பொருளாதாரத்தில் எல்லோரும் சொன்னாங்க ஒரு பாயிண்ட் ரெண்டாவது இன்ஃப்ளேஷன் கொஞ்சம் அதிகமாச்சு ஏழு சதவிகிதம் கிட்டத்தட்ட இந்த காலகட்டத்தில் தங்கத்தினுடைய விலை முந்நூற்றி பதினோரு சதவிகிதம் உயர்ந்தது ஸ்டாக் மார்க்கெட் முந்நூற்றி இருபது சதவிகிதம் உயர்ந்தது நிலப்புலன்கள் விலை முந்நூறு சதவிகிதத்திற்கு ரெண்டாயிரம் சதவிகிதம் உயர்ந்தது இது எப்பவுமே விலைவாசி உயர்வுக்கும் எவ்வளவு பணப்புழக்கம் இருக்குங்கிறதுக்கும் தான் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும் பணப்புழக்கம் ரொம்ப அதிகமாச்சுன்னு வச்சுங்க விலைவாசி அதிகமாக உயரும் ஆனால் பணப்புழக்கம் அதிகமாக இல்லை இந்த ஆறு ஆண்டுகளில் பதினஞ்சு புள்ளி மூணு சதவிகிதம் சராசரி ஆண்டுக்கு பண புழக்கம் வளர்ச்சி இருந்தது முதல் ஐந்து ஆண்டுகளில் இது பதினெட்டு
இந்த சொத்துக்களினுடைய விலை உயர்ந்தது என்பதற்கு பின்னால் வருகிறேன் ஆனால் எட்டு புள்ளி நாலு சதவிகிதம் வளர்ச்சி அடைந்த பிறகு நமக்கு இந்த ஆறு ஆண்டுகளில் வேலை வாய்ப்பு இருபத்தேழு லட்சம் தான் அதிகமாச்சு எல்லாரும் இது என்ன சொன்னாங்க வேலை இல்லாத வளர்ச்சி வேலை வாய்ப்பு இல்லாத வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லதை மொட்டையாக நிறுத்திட்டாங்க வேலை வாய்ப்பு இல்லாத வளர்ச்சி எப்படி ஏற்பட்டதுங்கிற கேள்வியை கேட்டிருந்தால் ஏன் டிமானிட்டைசேஷன் தேவை என்கிற பதில் கிடைத்திருக்கும் எட்டு புள்ளி நாலு சதவிகிதம் வளர்ச்சி இருக்கிறத அந்த வளர்ச்சி சொத்துக்களுடைய விலை மதிப்பு அதிகமானதால் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி அதன் மூலமாக கேபிட்டல் கெயின்ஸ் அதன் மூலமாக இதன லாபம் வரவங்களு வரவங்க செய்கிற செலவின் மூலமாக இந்த வளர்ச்சி ஏற்பட்டதை தவிர வேலை வாய்ப்பு ஏற்படவில்லை அந்த நிலை இன்னைக்கும் கண்டினியூ ஆகிக்கிட்டு இருக்கு இதை மாற்ற வேண்டும் என்றால் இந்த ஐந்து ஆறு லட்சம் கோடி ரூபா கருப்பு பணத்தை வெள்ளை பணமாக மாத்தினால் தான் முடியும் தங்கமும் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டும் ரியல் எஸ்டேட்டும் மூணுமே எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல அக்கௌண்ட்ல வந்து தான் போவோம் மூணுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பிளாக் ஆப் கூட வாய்ப்பே கிடையாது பார்ட்டிசிபேட் நோட்ல அந்த ஒரு சைட்ல வந்து அவங்க யாரும் அடையாளம் தெரியாமல் இருந்தாலும் கூட அது வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுக்கு தான் வருது ஸோ எந்த கம்பெனி இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க எவ்வளவு லட்சம் இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க யார் பேர்ல பண்றாங்க எத்தனை மாசத்துக்கு பண்றாங்க எப்போ இருக்காங்க தெரியும் தங்கம் நான் வந்து காசு கொடுத்து வாங்கினாலும் நகைக்கடைக்காரர் வந்து அதை பில் பண்ணியானோ ஒரு ஒரு டன் வித்தாருனா ஒரு அரை டன்னா கணக்கு காட்டியானோ ரியல் எஸ்டேட்ல இருந்து ஒரு இடத்துல கை மாறினா ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ்ல கட்டியானோ பேன் நம்பர் கூட அத்தனையுமே கொடுத்தானோ ஸோ இன் ஆல் மீன்ஸ் ஏதாவது ஒரு இடத்துல இந்த பிளாக் எல்லாமே ஒயிட்டு ஆயிட்டா இருந்திருக்கு மூணு விஷயம் இந்த மூணு விஷயத்தை பத்தி உங்களுக்கு <laughs> 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 0.1 புள்ளி ஒன்று ரெண்டு ஐந்து சதவிகிதம் தான் வரி கேபிட்டல் கெயின்ஸ் கிடையாது அதன் மூலமாக ஏராளமாக பணம் வருகிறது தெரியுமா கேபிட்டல் கெயின் கேபிட்டல் கெயின் கிடையாதுன்னு சொல்றீங்க ஆனால் கேபிட்டல் கெயின் மூலமாக தான் இந்த எட்டு புள்ளி நாலு சதவீதம் வளர்ச்சி டேக்ஸ் கிடையாது கேபிட்டல் கெயின் உண்டு பங்கு மார்க்கெட் ரெண்டாயிரத்து நாலில் நாலாயிரம் புள்ளி ஐந்தாயிரம் புள்ளியாக இருந்தது ரெண்டாயிரத்து பத்தில் இருபதாயிரம் புள்ளியாக மாறுகிறது இந்த பெரிய அளவுக்கு வருமானம் நம்ம நாட்டினுடைய ஜிடிபியை வளர்க்கிறது இதன் மூலமாக நம்ம நாட்டில் வேலை வாய்ப்பு இல்லை நீங்க பேசுறது பூரா பொருளாதாரம் எங்க முடங்கியது எங்க தொங்கியது அதாவது நீங்க ஒட்டுமொத்த பொருளாதாரம் ரொக்க பொருளாதாரத்தை சொல்றேன் இந்த மூணு லட்சத்தி எண்பதனாயிரம் கோடி ரூபாய் என்பது நம்ம நாட்டில் இருக்க ரொக்க பணம் வெளிநாட்டு முதலீடாக வந்து இந்த நாட்டினுடைய ஸ்டாக் விலை ஏறி அதன் மூலமாக வருகிற வருமானம் நம்ம நாட்டினுடைய ஜிடிபியை அதிகமாக்குறது அதனால் வேலை வாய்ப்பு இல்லை இந்த நம்ம நாட்டு பணம் வெளிநாட்டுக்கு போய் கள்ளப்பணம் அதன் மூலமாக பங்கு மார்க்கெட் விலை உயர்வதாக நாம் அதை வளர்ச்சின்னு நினைக்கிறோம் சார் அந்த பார்ட்டிசிபேட்டர் நோட் இன்றைக்கு வரைக்கும் தடை செய்யல இயங்கிட்டு தான் இருக்குது இல்லை இப்போ இப்போ நிறைய குறைஞ்சிடும் பார்ட்டிசிபேட்டர் நோட் இன்றைக்கி வந்து அதில் பாதி கூட கிடையாது தடை அது அதுக்கப்புறமே தடை பண்ணாங்க தடை பண்ணி தடையை மறுபடியும் எடுத்தாங்க பங்கு மார்க்கெட் விழுந்து விடக்கூடாது அது வேற பிரச்சனை நம்ம நாட்டில் வருகிற தங்கம் பூரா கள்ளப்பணத்தின் மூலமாக வருகிற தங்கம் அது நகையாக மாறும் பொழுது தான் அதுக்கு வந்து பில்லு போட்டு விற்கிறாங்க மொத்தம் நூ ஆயிரம் டன் தங்கம் வந்ததுன்னா அதில் இரநூறு டன்னுக்கு நூற்றி எண்பது டன் தான் அது நகையாக மாறுகிறது மற்றதெல்லாம் கள்ளப்பணத்தை ஸ்டாக் பண்ணுகிற தங்கமாக மாத்திரம் தான் இருக்கிறது என்பது மதிப்பீடு எல்லாரும் ஒத்துக்கொள்ளப்பட்ட விஷயம் இது என்ன பண்ணுது தங்கம் பணம் ரெண்டும் பரிவர்த்தனையில் இருக்கிறது மூன்றாவது இப்போ கள்ளப்பணத்தை கொடுத்து அதாவது கருப்பு பணத்தை கொடுத்து நிலம் வாங்குகிறார்கள் அந்த நில விலை ஏறும் பொழுது அந்த நிலத்தை வாங்கி கம்பெனி எல்லாம் கட்டுறாங்க ஆனால் அவங்க பல பேரால் கள்ளப்பணம் கொடுக்க முடியாது வங்கிகள்லாம் அவங்களுக்கு கடன் கொடுக்குறாங்க அதனால் என்ன ஆகுது அந்த கள்ளப்பணம் வங்கிகள் பணமன் மூலமாக அதனுடைய கள்ளப்பணம் இல்லாத ஒயிட் மணியில் வாங்குகிற விலையும் ஏறுகிறது இதில் வர கேபிட்டல் கெயின் இதுக்கு வெல்த் எஃபெக்ட் என்று பெயர் இதனால தான் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் உலக அளவில் பெரிய பொருளாதார சரிவு ஏற்பட்டது அந்த மாதிரி சரிவை நோக்கி நம்ம நாடு போய்கொண்டிருக்கிறது காரணம் அதுக்கு நம்ம நாட்டினுடைய ஐநூறுரூவா ஆயிரம் ரூபா நோட்டுங்கிறத யாரும் மறுக்க முடியாத உண்மை 
வெளிநாட்டுல வங்கிகள் மூலமா நீங்க சொன்னது எல்லாமே பொருளாதார குளறுபடிகள் இல்லைங்க நான் சொல்றேன் இது இதுக்கு பின்னணி இருக்கிறது என்று கூறுகிறேன் மத்திய அரசு வந்து இப்ப நீதிமன்ற அரசு உச்ச நீதிமன்ற தாக்கல் செய்யக்கூடிய அபிடவுட்ல பதினஞ்சு புள்ளி ரெண்டு அச்சு அஞ்சு லட்சம் கோடி ரூபாய் உள்ள ஐந்து அது நவம்பர் எட்டாம் தேதி நம்ம இந்த டிபேட் ஆரம்பிச்ச போது மார்ச் மாசம் வரைக்கும் பதினாலு புள்ளி ஐந்து லட்சம் கோடி அதுக்கு மேலே ஏறி இருக்குது இதை இப்படியே விட்டுருந்தால் இன்னும் ஆறு ஆண்டுகளில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் முப்பத்தாறு லட்சம் கோடியாக ஆகியிருக்கும் யாராலையுமே இதை சமாளித்திருக்க முடியாது ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து ஆறில் இந்த ஐநூறு ஆயிரம் ரூபா நோட்டு மளமளவென்று ஏறுகிறத பார்த்திருந்து ரிசர்வ் வங்கியும் அரசாங்கமும் இதை இனிமே அதிகமாக இப்போ எப்படி நோட்டு இஷ்யூ பண்ணுவாங்க தெரியுமா வங்கிகள் கேட்பாங்க எனக்கு இத்தனை ஆயிரம் ரூபா நோட்டு கொடு இத்தனை ஐநூறு ரூபா நோட்டு கொடுன்னு கேட்பாங்க அந்த டிமாண்டு வர 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 இந்த மற்ற நோட்டுகளை குறைத்தும் அந்த நோட்டை அதிகமாக கேட்குறாங்கன்னு உடனே அரசாங்கம் சுதாரித்து கொண்டிருக்க வேண்டும் இனிமேல் இதை கொடுக்கக்கூடாது இது வந்து அசட்லெட் இன்ஃப்ளேஷன் வருகிறது இனிமேல் வந்து இந்த ஆயிரம் ரூபா ஐநூறு நோட்டு குறைத்து இரநூத்தம்பது இரநூறு நூற்றம்பதுன்னு போயிருக்க வேண்டும் என்று ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து ஆறு ஏழில் முடிவு செய்திருந்தால் இந்த நிலைமை வந்திருக்கிறது இதை இப்போ செய்யலைன்னா பெரிய பொருளாதார வீழ்ச்சியை நோக்கி இந்த நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் போகும் இதுதான் மிக முக்கியமான காரணம் இதை புரிந்து கொண்டவர்கள் ரிசர்வ் வங்கியில் இருக்கவங்க தான் இதை புரிஞ்சுட்டாங்க அதனால அவங்க அதனால தான் கோஆபரேட் பண்ணாங்க ஸோ மோடி வந்து மக்களுக்கு உண்மையை சொல்லலையா இல்லை இது பொருளாதார நிபுணர்கள் கூற வேண்டியது அவர் என்ன சொன்னார் கருப்பு பணத்தை தடுக்கணும் கருப்பு பணத்தை த கள்ள நோட்டை ஒழிக்க போகிறேன் கருப்பு பணத்தை ஒழிக்க போகிறேன் பயங்கரவாதத்தை ஒழிக்க போகிறேன் இந்த மூணு ஒழிஞ்சாங்க பயங்கரவாதத்தையும் இந்த நாட்டினுடைய சட்டம் ஒழுங்கு நிலைமை ஏராளமாக முன்னேறி இருக்கிறது என்பதை ஹோம் மினிஸ்டர் ரிப்போர்ட்டே கொடுத்துருக்காங்க சட்டம் ஒழுங்கு முன்னேறிடுச்சா சந்தேகமே கிடையாது லாண்ட் ஆர்டர் ரோட்ல ரெண்டு பேர் சண்டை போட்டுக்கிறான் அப்படின்னு அதுக்கு அதுக்கு சொல்ல பணத்தின் மூலமாக உருவாகிற கிளர்ச்சிகள் எல்லாம் அடங்கி இருக்கின்றன இதுல சந்தேகமே காஷ்மீர்ல உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இல்ல பார்லிமெண்ட்ல ஏழு ராணுவ முகாம்ல வந்து பயங்கரவாத தாக்குதல் வேற பயங்கரவாதத்துக்கு மக்களை கிளப்புவது வேற அது நின்று இருக்கு பயங்கரவாதத்துக்கு மக்களுடைய ஆதரவு இருக்கிறது என்பதை காண்பதற்கு அதாவது ஆயிரக்கணக்கான பேர் கல் எடுத்து வச்சாங்கல்ல அதெல்லாம் நின்று இருக்கிறது பள்ளிக்கூடம் போடுறாங்க வருஷம் நின்று வங்கியில பணம் கட்டியிருக்காங்க கியூல் நின்று பயங்கரவாதிகள் சொல்லிருக்காங்க கியூல் நின்று கட்டின எல்லாம் தொலைச்சிருவாங்க கியூல் நின்று பணம் கட்டியிருக்காங்க வடகிழக்கு மாநிலங்களில் பெரிய அளவுக்கு முன்னேற்றம் நக்சல்வாத அந்த ஏரியாவில் என்ன பண்ணுறது இல்லை அவங்க அவங்க பணத்தை கொண்டு வங்கியில் டெபாசிட் கூட பண்ண முடியல அவங்களால அதனால ஒரு பெரிய முன்னேற்றம் ஏற்பட்டிருக்குங்கிறத அரசாங்க பயங்கரவாதம் குறைஞ்சிருக்கு பயங்கரவாதம் கவுண்டர் ஃபீட் நோட்ஸ் வந்து நானூறு கோடி ரூபா அப்படின்னு அரசாங்கமே சொல்லுது நான் சொல்லல நானூறு கோடி ரூபாங்கிற தப்பு ஆயிரத்தி ஐயாயிரத்து அறுநூறு கோடி ரூபான்னு மூன்று உளவு ஸ்தாபனங்களை சேர்ந்து முடிவு பண்ணிருக்கேன் மத்திய அரசு இப்ப தாக்கல் செய்திருக்கக்கூடிய உச்ச நீதிமன்றம் தாக்கல் செய்திருக்கக்கூடிய அவுட் அபிடபிட்ல சொல்லக்கூடிய நானூறு கோடி ரூபா கவுண்டர் ஃபீட் நோட்ஸ் இருக்குன்னு புள்ளி விவரங்கள் சொல்லுது அவங்க கோட்டிங் ஆல் தி ஏஜென்சி அதுல வந்து மூன்று உளவு ஸ்தாபனங்களை சேர்ந்து ஐந்து புள்ளி ஐயாயிரத்து அறுநூறு கோடி ரூபான்னு சொல்லியிருக்காங்க பனிரெண்டு கோடி என்னமோதான் பிளாக் இப்ப தெரிந்து நோட்டு உள்ள வந்திருக்கு இப்ப தெரிந்துவிடும் இப்ப தெரிந்துவிடும் ஏன்னா கடைசியில எல்லாத்தையும் போட்டு பார்க்கும்போது ஏன்னா கள்ள நோட்டு உள்ள வர முடியாது கள்ள நோட்டு உங்க மூலமா என் மூலமா வந்து பத்து பத்து பன்னெண்டு கோடி உள்ள வந்திருக்கு உங்க மூலமா என் மூலமா வர முடியுமே தவிர இது கள்ள நோட்டு வைத்திருக்கிற பயங்கரவாதிகள் கொண்டு கொடுக்க போவது இல்லை அது வரவே வராது ஏன் கூறுகிறேன் அது நானூறு கோடி ரூபா அப்படிங்கறத அவ்வளவு இன்னும் சிதம்பரம் சொல்ற மாதிரி சொல்லாதீங்க மும்பையில நடந்த பயங்கரவாத தாக்கலுக்கு இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபா செலவாச்சு நீங்க ஏற்கனவே சொல்லிருக்கீங்க ஏதோ நானூறு கோடி ரூபா அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது அந்த பணம் வந்து அதாவது இப்போ ஒரு ரூபா நோட்டை நாம அச்சடிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க அதை டூப்ளிகேட் பண்றதுக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்றதுக்கு அஞ்சாறு வருஷம் ஆகும் அதை நாம நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ள இந்த நோட்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்பதான் நடக்குமே தவிர எந்த மாதிரி டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணாலும் அவங்க பண்ணிடுவாங்க ரெண்டாவது கருப்பு பணம் இருக்கிறத இன்றைக்கு கருப்பு பணம் வங்கியில் வந்தாச்சு அது யாருடைய கருப்பு பணமாக இருக்க வேண்டியிருக்கலாம் அதாவது வங்கிக்கு வராத ஆறு லட்சம் எது வங்கிக்கு திரும்பவில்லை என்று சொன்னார்களோ ரிசர்வ் வங்கியில் அதெல்லாம் வங்கிக்கு வந்தாச்சு இனிமேல் இன்கம் டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் யார் இதை வந்து கருப்பு பணத்தை வைத்து இப்போ இங்கே டெபாசிட் பண்ணிக்காங்க நான் இப்போ ஐம்பது லட்சம் டெபாசிட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோ நான் சொல்லணும் எப்படி எனக்கு பணம்
எனக்கு <laughs> 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 நான் அதை வங்கியில் டெபாசிட் செய்து விட்டால் நாட்டை பொறுத்த வரலும் அது அக்கௌண்ட் ரெட் பண்ணி என்னை பொறுத்த வரலும் அதை நான் அக்கௌண்ட் கொடுக்கணும் அதில் தான் வரி வரும் சார் நான் வரி கட்டிட்டு கேஷ் வச்சுக்க கூடாதா கேஷ் வச்சுக்கிறது ஒன்று கிரைமா நான் சொல்றேன் வரி கட்டுறதா கேஷ் வச்சுக்கிற கிரைம் கிடையாது வரி கட்டாத கேஷ் பற்றி தான் நம்ம பேசுறோம் அப்போ எத்த எந்த அளவுக்கு இதுல வரி கட்டாத கேஷ் என்பது இன்கம் டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இதை ப்ரோ பண்ணும்போது தான் தெரியும் சார் நீங்க டிமானிடைசேஷன் பண்ணி இவ்வளவு பாடுபடுத்துறதுக்கு பதிலா நீங்க சொல்ல இந்த இப்ப இந்த வார்த்தை சொன்னதும் நாலாயிரத்தி ஐநூறு நாலாயிரத்தி இரநூறு கோடி ரூபாய் வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட இந்த ஐம்பது நாட்கள்ல வந்து ஐடி வந்து ரெய்டு நடத்தி அந்நிறுத்தம் பண்ணிருக்காங்க நான் என்ன சொல்றேன் இதே வருமான வரித்துறை சோதனை மூலமா மட்டுமே நீங்க இந்த கருப்பணத்தை வெளியே கொண்டு வந்து முடியுமாது துப்பு கிடைத்தால் தான் செய்ய முடியும் துப்பு இல்லாத சரி இன்னைக்கு ஐம்பது பேர் ரேட் பண்ணலாம் நாளைக்கு ஐம்பது பேர் ரேட் பண்ணலாம் மூட்டை பூச்சி எங்க இருக்கு தெரியாம வீட்டை குளித்துறீங்க முடியாது பண்ண முடியாது இதுல இத வந்து மக்களுக்கு தொந்தரவு கொடுக்க வேண்டிய நிலை வந்ததே பத்து ஆண்டு கண்ணை மூடிக்கொண்டு இந்த ஐநூறு ஆயிரம் ரூபா நோட்டின் மூலமாக வருகிற விளைவை நாம நினைச்சே பார்க்காத இந்த புள்ளிவரங்கள் மூலமா வந்த வளர்ச்சி இருக்கு பாருங்க அதுல மயங்கினம் பாருங்க அதுதான் தப்பு இதே ஐநூறு ஆயிரம் ரூபா நோட்டு முப்பத்தாறு லட்சமாக மாறுகிற போது இந்த நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் எங்க போகணும் யாருக்குமே தெரியாது சார் அது நடக்கல அது நடக்க போறது நீங்க சொல்றீங்க நான் கேக்குறது அதை தடுத்து எவ்வளவு பெரிய வீழ்ச்சியை நம்ம தடுத்திருக்கோம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல அமெரிக்கா செய்ய முடியாது நரேந்திர மோடி பண்ணிருக்கார் அவருக்கு மாத்திரம் தான் இந்த தைரியம் இருக்கு நீங்க வச்ச மூணு இலக்கு வேற இன்னைக்கு நீங்க ரொக்க பொருளாதாரம் குறையுது பிளாஸ்டிக் நோட்ஸ் வருது எல்லாமே என்ன சார் முதல்ல கருப்பு பணம் கள்ள நோட்டு பயங்கரவாதம் கள்ள நோட்டுகள் வங்க வர முடியாது சார் வங்கியில தீர்ந்து போச்சு காலி பயங்கரவாதம் குறைந்திருக்கிறது என்பதுல சந்தேகமே கிடையாது கருப்பு பணம் என்பது அன்அக்கவுண்டடா வெளியில இருக்கிறது தான் கருப்பணம் அது உள்ள வந்துருதுன்னா அதுக்கு வரி கட்ட வேண்டுமா வேண்டாமாங்கிறது இன்னொரு வரி கட்டி ஆகணும் அதுல சந்தேகம் இல்லை எல்லாரும் கண்ண சொல்லி அதான் சொல்ற அது கருப்பு பணம் என்பது அது வரி கட்டாது இருக்க வரைக்கும் தான் கருப்பு பணம் அதை உள்ள வந்து வரி கட்டி விட்டால் அது கருப்பு பணம் கிடையாது அதுதான் டிமானிடைசேஷன் அதாவது கருப்பு பணம் உள்ளேயே வராத இருந்தா தான் இந்த டிமானிடைசேஷன் வெற்றிங்கிறது வெறிய தப்பான காரியம் இல்ல நான் அதை நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் இல்ல அடுத்ததுக்கு வரேன் இந்த பணம் உள்ள வந்ததால அதாவது அன்அக்கவுண்டட் கேஷ் உள்ள வந்து அக்கௌண்ட் ஆனதால ப்ராப்பர்ட்டி விலையெல்லாம் குறையும் ஏனென்றால் ஃபியூச்சர்ல இனிமே ஐம்பது சதவிகிதம் கருப்பு பணம் கொடுக்க வேண்டும் என்று யாரும் கேட்க முடியாது சார் இனி எதிர்காலத்தை என்ன நடக்க போதுங்கிறத நான் இருக்கட்டும் அது நான் எதிர்காலம் இல்ல நம்ம காலம் சொல்லட்டும் நீங்க ஒரு நீங்க ஒரு பாயிண்ட் சொல்றீங்க இல்ல கருப்பு நீங்க வந்து உங்களுடைய யூகத்தை சொல்றீங்க இல்ல யூகம் இல்ல கருப்பு அன்அக்கவுண்டட் மணி வெளியில கிடையாது மகிழ்ச்சி <laughs> இல்ல நான் என்னுடைய கேள்வியே வேற சார் நான் கேட்கறது கருப்பு பணத்தை ஒழிக்கிறதுக்கான உங்க முயற்சி நான் வரவேற்கிறேன் மகிழ்ச்சி நான் கேட்கறது இது மூலமா நூத்தி முப்பத்தி மூணு கோடி மக்கள் பாதிக்கப்படுறாங்க மாறா நீங்க இன்னைக்கு அந்நிறுத்த பணம் பூரா என்னது டிமானிடேஷன் வந்தது இல்ல ஐடி ரேடு மூலமா வந்தது நாலாயிரத்தி இருநூறு கோடி ரூபாய் வருமான வரி சோதனை மூலமா நீங்க எடுத்திருக்கீங்க இதை நீங்க சாதாரணமா இயல்பாக செய்ய முடியாதுன்னு சொல்றேன் துப்பு கிடைத்தால் தான் செய்ய முடியும் ஒரு ஜனநாயகத்துல சட்டப்படிதான் காரியம் செய்ய முடியுமே தவிர நீ போய் இன்கம் டாக்ஸ் ஆபீசர் நீ எல்லாரையும் ரேட் பண்ணியா அப்படின்னு சொன்னாக்கா அவன் என்ன பண்ணுவான் யாருக்குமே தெரிய
அதனால நான் சொல்றேன் கேளுங்க சட்டப்படி தான் ஒரு நாட்டை நடத்த முடியும் வங்கியில இருந்து பணம் வெளியில போயிருக்கு ஆனா அக்கௌண்ட் மூலமா போகல அதை ட்ரேஸ் பண்றாங்க அந்த மாதிரி துப்பு கிடைத்ததால தான் செய்த முடிஞ்சதே தவிர சரியா சேகர் ரெட்டி போய் ரேட் பண்ணி யாரும் பண்ண முடியாது அப்போசிஷன் சொன்னது என்ன அது ஆறு லட்சம் கோடி ரூபா தான் கருப்பு பணம் கேஷ்ல இருக்கு பல அறுபது லட்சம் கோடி ரூபா ஸ்டாக் மார்க்கெட்லேயும் இது இருக்கு அந்த விலையை எப்படி குறைக்கிறது இந்த ஆறு லட்சம் ரூபா மூலமா தான் இந்த கருப்பு பணத்தின் மூலமாகத்தான் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி விலையெல்லாம் உயர்ந்தது அதை குறைக்கிறதுக்கு இதுக்கு பிளான் கான்ட்ராக்ஷன் என்று பெயர் எவ்வளவு பணம் ஒவ்வொரு நாள் உள்ள வருதுங்கிறது எவ்வரி டே மானிட்டர் பண்ணப்பட்டது ஒவ்வொரு நாளும் கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் ரிசர்வ் வங்கியே எவ்வளவு வந்திருக்குன்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்துச்சு சக்திகாந்த் தாஸ் வரையும் சொல்லிட்டு இருந்தார் டிசம்பர் பத்தாம் தேதி எவ்வளவு வசூல் ஆச்சுன்னு கடைசியா டிசம்பர் பதிமூணாம் தேதி அறிவிக்கிறாங்க பன்னெண்டு லட்சத்தி சொச்சம் வந்து உள்ள வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் சத்தமே காணும் என்னங்கன்னு கேட்டா ரிசர்வ் வங்கி இன்னைக்கு நம்ம பேசிட்டு இருக்கும்போது அறிவிச்சிருக்காங்க நாங்க நோட்டம் பூரா எண்ணிட்டு இருக்கோம்னு அப்ப அவருடைய நோக்கம் பழுதுபட்டு காரணம் தேடுவது போல தெரியுறதா நோட்டம் போல தெரியுது காரணம் என்ன ஆச்சுன்னு சொல்றீங்க டபுள் அக்கௌண்டிங் வந்தது இது பல பேருக்கு இது விஷயம் இருந்தவர்களுக்கு இதுவும் புரியாது யாருக்கும் இல்ல இல்ல போஸ்ட் ஆஃபீஸில் டெபாசிட் பண்ண பணம் அது தனியாக அக்கௌண்ட் ஆகி அது மறுபடியும் அவங்க வங்கியில் டெபாசிட் ஆன போது அது அக்கௌண்ட் ஆனது முதல்ல ரிசர்வ் பேங்க்கு அந்த டிசம்பர் முதல்ல தான் தெரிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் அதை ரிகன்சைல் பண்ண அப்புறம் தான் ஃபிகர் அனவுன்ஸ் பண்ணணும்னு பண்ணாங்க இதுதான் உண்மை போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வங்கி சிஸ்டத்துலேருந்து வெளியில் இருக்குது சார் அதில் எவ்வளோ பணம் இருக்குது கூட்டுறவு பேங்க்களும் கூட்டுறவு வங்கி குறைச்சல் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் அதிகம் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் நிறைய பணம் டெபாசிட் ஆகிருக்கு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க வங்கியில் டெபாசிட் பண்ணுறாங்க அதை தனியாகவும் இதை தனியாகவும் ரெண்டையும் டபுள் அக்கௌண்டிங் வந்தது ஆர்பிஐ வந்து போஸ்ட் ஆஃபீஸை கண்ட்ரோல் பண்ணாது கண்ட்ரோல் பண்ணலை சார் ஆர்பிஐ வந்து பேங்க்ல இருந்து எவ்வளவு வருங்கிற மட்டும் தானே பார்ப்பாங்க சார் நான் சொல்றேன் கேளுங்க டபுள் அக்கௌண்டிங் வந்ததுனால தான் அந்த புள்ளி வரம் கொடுக்கறத நிறுத்தினாங்க நான் என்ன சார் சொல்றேன் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வந்து ஆர்பிஐக்கு ரிப்போர்ட் அனுப்ப மாட்டாங்க சார் பேங்க் தானே சார் ஆர்பிஐக்கு ரிப்போர்ட் அனுப்புறாங்க எவ்ரிடே வந்து என்ன அப்ப போஸ்ட் ஆபீஸ் கொடுத்ததும் தனி மனிதர்கள் கொடுத்ததும் பேங்க் மூலமா தானே சார் வந்துச்சு என்ன ஆச்சுன்னா போஸ்ட் ஆபீஸையும் அக்கவுண்ட் பண்ணாங்க இதுலயும் அக்கவுண்ட் பண்ணாங்க எவ்வளவு போஸ்ட் ஆபீஸ் டெபாசிட் செய்து இருக்கிறது எவ்வளவு போஸ்ட் ஆபீஸ்ல டெபாசிட் செய்யலங்கிற ஒரு புள்ளி விவரத்துல வந்த ஒரு குழப்பத்தினால அவங்க இதை வந்து ரெக்கன்சைல் பண்ணாது கொடுக்க கூட நீங்க நோன் ஆடிட்டு சார் நான் என்ன சொல்ல வரேன் இது வந்து மேட்டர் ஆஃப் மினிட் டிஸ்டன்ட் பிளேஸில் நக்சலைட் ஆப்ரேட் பண்ணுற ஏரியாவில் எங்கே இருக்குது எல்லா இடத்துலையுமே கம்ப்யூட்டரைஸ் ஆகலை எல்லா இடத்துலையுமே நீங்கள் கம்ப்யூட்டரைஸ் ஆகலாம் ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்குமா இல்லை இல்லை சென்டர்ஸ் அதிகம் இப்போ இப்போ நாகாலாண்டு மும்பையில் நாகாலாண்டில் ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபா டெபாசிட் பண்ணியிருக்காங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் எல்லாத்தையுமே ஒரு உள்நோக்கத்தோடு பார்க்காதீங்க ஒரு கஷ்டம் இருக்குன்னு அதிகாரி என்ன சொல்லுவான் நம்ம தப்பு பண்ணிடக்கூடாது இதை வெரிஃபை பண்ணிட்டு தான் சொல்லணும்னு முடிவு சார் சக்தி மோடி முடிவு சக்தி காந்த் தாஸ் தினம் சரி பேட்டி கொடுத்துட்டு இருந்தார் கப்புன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட நாளுக்கு அப்புறம் ரிசர்வ் வங்கி எவ்வரி வா எவ்வரி வீக் வந்து அதுக்கப்புறம் சதம் சதம் கட்ட போயிட்டாங்க இது இது உள்நோக்கமே இருக்குன்னு வச்சுங்க எவ்வளவு நாளைக்கு இதை போஸ்ட்போன் பண்ண முடியும் எனக்கு புரியல அர்த்தம் இல்லாம பேசக்கூடாது நன்றி சொல்லுங்க நான் அர்த்தம் இல்லாம பேசுங்க நான் கேக்குறேன் ஏன் சொல்லுங்கன்னு தான் நான் கேப்பல்ல அதுக்கு தான் சார் இது அதுக்கு காரணம் கூறுறேன் அந்த காரணத்தை ஒத்துக்க மாட்டேங்கறீங்களே டபுள் அக்கவுண்ட் இல்ல நான் சொன்னா நீங்க மறுக்கறீங்களா போஸ்ட் ஆபீஸ் வந்து ஆர்பிஐ க்கு ரிப்போர்ட் பண்ணுதா பேங்க் தான் ரிப்போர்ட் பண்ணுது அது நீங்க ஒத்துக்கிறது தானே நான் என்ன சொல்றேன் இத தனியாக அக்கவுண்ட் செய்தார்கள் முதல்லங்கிறது உண்மை அதுக்கப்புறம் வீழ்த்து கொண்டது ஸ்டேட் பேங்க் தான் சரி ஓகே இவங்க பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து முப்பதாம் தேதி அறிவிக்கிறார் பேசுறார் பேசும்போது நவம்பர் எட்டாம் தேதி சொன்ன எந்த ஒரு வார்த்தை பற்றியும் பேசாம பயங்கரவாதம் பற்றியோ கள்ள நோட்டு பற்றியோ கள்ள சந்தையை பற்றியும் பேசாம கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு நான் ஆறாயிரம் ரூபா கொடுப்பேன் வீடுகளுக்கு நான் வந்து லோன் நாலு சதவீதம் மானியம் கொடுப்பேன் பன்னெண்டு லட்சம்னா மூணு சதவீதம் மானியம் கொடுப்பேன்னு சொல்லி சொன்னா அவரு சொன்னது என்ன லட்சியம் என்ன இலக்கு என்ன அன்னைக்கு வந்து சொல்லிக்கலாமே இதுக்கும் டிமானிட்டேஷன் என்ன சம்பந்தம் டிசம்பர் முப்பதாம் தேதி நரேந்திர மோடி பேசிய பேச்சுக்கும் டிமானிட்டேஷன் என்ன சம
இது எல்லாம் தெரிந்த பிறகு தான் இதை பற்றி பேச முடியும் ஒரு பிரதம மந்திரி பேசும்போது நீங்கள் சொல்கிறது உங்கள் மனசாட்சி சரியாக நான் உங்களுடைய பார்க்கை விடுறேன் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு ஆறாயிரம் ரூபா நிதி வங்கி கடனில் நாலு சதவீதம் வட்டி தள்ளுபடி வங்கி கடனில் மூணு சதவீதம் வட்டி தள்ளுபடிங்கிறது பட்ஜெட்டில் அறிவிக்க வேண்டிய விஷயமா டிமான்டேஷன் பத்தி உள்ளது பட்ஜெட்டில் அறிவிக்க வேண்டிய விஷயம் சொல்றாங்க டிமான்டேஷன் நீங்க பப்ளிக் மீட்டிங்ல சொல்லுங்க நீங்க நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றி சொன்னீங்க இல்ல பட்ஜெட்ல சொல்ல வேண்டிய டிசம்பர் முப்பதாம் தேதி சொல்றீங்க பட்ஜெட்ல இதை சொல்ல வேண்டி இருக்கும் ஏன் கூறுகிறேன் என்றால் மக்களுக்கு இந்த டிமானிட்டைசேஷன்ல நாம இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் நமக்கு என்ன பலன்கிறது மக்கள் மனதில் ஒரு கேள்வி இருக்காதா நீ பட்ஜெட் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணியான் சொல்ல முடியுமா டிமானிட்டைசேஷன்ல பெரிய பலன் கிடைத்திருக்கிறது அதன் மூலமாக தான் இந்த அறிவிப்புகளே அதை வந்து நீ பட்ஜெட்ல தானே சொல்லணும் சொல்ல முடியாது அரசாங்கத்துக்கு அரசாங்கத்துக்கு எந்த நேரத்திலையும் இதை அறிவிக்கிற உரிமை இருக்கிறது நான் அவங்க உரிமையை கேள்வி கேட்கல அந்த உரிமை தான் சொல்லி நான் அவருடைய நேரத்தை கேட்கிறேன் பட்ஜெட்ல அறிவிக்க வேண்டிய விஷயத்த டிசம்பர் முப்பதாம் தேதி அவசியம் டிசம்பர் முப்பதாம் தேதி அறிவிக்க வேண்டியது பட்ஜெட்ல அறிவிப்பு நான் சொல்றேன் மேடம் இது டிமானிட்டைசேஷன் இல்லாத அவர் செய்திருந்தா நீங்க கேட்கலாம் அந்த கேள்வியை டிமானிட்டைசேஷன்ல அதன் மூலமாக பலன் கிடைத்திருக்கிறது நான் உங்களுக்கு அந்த பலன்ல பாதியை கொடுக்கறேன் அதுல குறைச்சலா கொடுக்கறேன்னு ஒரு பிரதம மந்திரி சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது சார் யார் யார் பயனாளிகள்ங்கிற வரைக்கும் தீர்மானிக்கப்படல சார் அந்த அன்னைக்கு அனௌன்ஸ்மெண்ட்ல முப்பாந்தே அனௌன்ஸ் பண்ணாரு நம்ம இன்னைக்கு பேசிட்டு இருக்க வரைக்கும் யார் பயனாளிகள் வரையற பண்ணல இது ஒரு அறிவிப்பு தமிழ்நாட்டில் நூத்தி பத்து விதிகள் அறிவிச்சிருந்த மாதிரி ஒரு அறிவிப்பு அதை அவர் என்னைக்குதான் பண்ணலாம் சார் டிமான்டேஷன் ஒரு காரணமாக என்ன பேசினாரு சொல்றேன் நீங்க பிரதம மந்திரியினுடைய பொறுப்பு என்னன்னு தெரிஞ்சா அதை சொல்ல மாட்டீங்க இந்த மாதிரி அழிமிக்கும் போது அதனுடைய நிதி எவ்வளவு தேவைன்னு ஒன்று ஒன்றும் கணக்கு போட்டுதான் சொல்லுவாங்க நாலு சதவிகிதம் வட்டியை குறைச்சா இத்தனை லோன் கொடுத்தா இந்த அளவுக்கு அரசாங்கம் பணம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் இது இல்லாத எந்த பிரதம மந்திரி யாருமே பேச முடியாது ஒரு கம்பெனி பயனாளிகள் பட்டியலே ரெடி பண்ணல அதனால எவ்வளவு கொடுக்க போறங்கிறே தெரியாது சார் பிபிஎல் கீழே இருக்கிறவங்களுக்கா மத்திய தர வர்க்கத்துக்கா ஏழைகளுக்கா சிறுபான்மையினருக்கா கிராமத்துக்கு எதுவுமே சொல்லல சார் பொருளாதாரத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த வட்டியை குறைத்தா எத்தனை பேர் அதிகமா கடன் வாங்குவாங்க எவ்வளவு கடன் வாங்குவாங்கிறது சார் யாருனே தீர்மானிக்க எப்படி சார் நான் யாரு கொடுக்க போறது உங்களுக்கு லோனா எனக்கு லோனானே முடிவால அப்ப ரெண்டு பேர்ல யாரும் வாங்க போறேன் எப்படி தெரியும் ஹவுசிங் லோன் குறைகிறதுன்னு வச்சுங்க ஹவுசிங் லோன் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமானதன் மூலமாக எத்தனை அளவுக்கு ஹவுசிங் லோன் குறைந்தது என்பது தெரியல இப்ப வட்டியை குறைத்தால் எந்த அளவுக்கு அது அதிகமாகுங்கிறதும் தெரியல இதெல்லாம் புள்ளி விவரங்கள் சாதாரணமாக கிடைக்கக்கூடிய விஷயம் நீங்க வந்து என்ன நினைக்கிறீங்க இதெல்லாம் பொதுவான ஒரு முடிவுகள் வெறும் <laughs> ஒரு <laughs> ஒரு டிமானிட்டைசேஷன் நடந்ததுனால சட்டப்படி நாளைக்கு ஏதாவது ஒரு குளறுபடி வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் அதை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ சட்ட சிக்கல் இருக்குங்கிறது டிமான்டேஷன் அறிவிச்ச பிறகு தான் தெரிஞ்சிருக்கு மத்திய அரசுக்கு கிடையாது அப்படி சொல்றாங்க முதல் அன்னைக்கே இல்லை சொல்லியிருப்பாங்க இதை வந்து கடைசி காலத்தில் பத்து இருபது நாள் இதுக்கெல்லாம் பேர் என்ன தெரியுமா ஜாகிரதையாக இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் நாளைக்கு யாராவது ஒரு குளறுபடி பண்ணக்கூடாது அதை வந்து இது முதலையே யோஜனை பண்ணல இன்னொன்று என்னவென்றால் பல பேர் சொன்னாங்க இதெல்லாம் மாத்திக்கிட்டே இருக்காங்க சந்தேகமே கிடையாது இந்த மாதிரி ஒரு நடவடிக்கை உலக பொருளாதாரத்தில் எந்த நாட்டிலையும் எடுக்கப்படலை ஏன்னா இந்த மாதிரி நிலைமை எந்த நாட்டிலையுமே இல்லை அதை முதல் தரம் எடுக்கும் பொழுது எத்தனையோ சிக்கல்கள் வரும் அப்பப்போ சிக்கல் வரும்போது மாறுதல்கள் செய்ய வேண்டியது அரசாங்கத்தினுடைய பொறுப்பு இதை எல்லாத்தையும் முதல்லையே யோஜனை செய்து செய்திருக்க வேண்டும் என்பது இருக்கிறத அதை போல ஒரு பைத்திகாரதனமான ஆர்கியூமெண்டே கிடையாது ஏனென்றால் இதை இதை ரகசியமாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்றால் விஷய ஞானம் தெரிந்த எல்லோர்களையும் நாம் ஆலோசிக்க முடியாது அவர்கள் ஆலோசிக்கிறதே இது முடிச்ச பிறகுதான் பண்ண முடியும் வேற வழி கிடையாது டிசம்பர் முப்பது வரைக்கும் பணத்தை டெபாசிட் பண்ணலாம்னு சொன்ன ரிசர்வ் பேங்க்கும் பிரதமரும் டிசம்பர் பத்துக்கு அப்புறமே டெபாசிட் பண்றத கடுமையா நெருக்கடிக்கு உள்ளாக்கினாங்க பண்ணக்கூடாதுங்கிற அளவு கொண்டு போனாங்க உங்களுக்கு நினைவு இருக்கும் மறந்து காரணம் என்ன ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு மேல டெபாசிட் பண்றா இருந்தா பேங்க் ஆபீசரை எனக்கு சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருந்தால என்னுடைய சுப்பீரியர் மாதிரி என்னுடைய சூப்பர்வைசர் மாதிரி ஏன் லேட்டு எங்க வச்சிருந்த எவ்வளவு பணம் எனக்கு கணக்கு சொல்லிட்டு எனக்கு சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு பேங்கரை என்னோட ஆபீசர் மாதிரி ஆத்தினது வந்து என்ன ஜனநாயகத்துல நியாயம் அவர் ஐடி ஆபீசர் அவர் சந
சாதாரணமா யார் யார் பணம் வைத்திருந்தார்களோ அதெல்லாம் டெபாசிட் பண்ணிட்டாங்க சார் டிசம்பர் முப்பது வரைக்கும் தேதி கொடுத்தது நீங்க அது இருக்கலாம் சார் நான் சொல்றேன் ஒரு ஆறு பத்து மணிக்கு டூட்டி டைம் வச்சிருக்கீங்க நான் ஒன்பது மணிக்கு வந்திருக்கேன் யார் ஏன் லேட்டுன்னு கேக்குறீங்க டைம் கொடுத்த பத்து மணி சார் நான் ஒன்பது வந்து தவறே கிடையாது ஏன் சொல்றேன்னு கேளுங்க இப்ப உங்க பணம் வந்ததுன்னு நீங்க ஈஸியா சொல்லலாம எனக்கு என்ன பிரச்சனை சார் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் நாலாவது நாள் சொன்னார் சார் கூட்டம் சேர வேண்டாம் முப்பதாம் தேதி வரைக்கும் டயருக்கு மெதுவாக வாங்கணும்னு சொன்னார் சார் ஐ பர்சனலி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் திஸ் நான் வந்து சும்மா நீங்கள் யாரும் எனக்கு விஷயம் தெரியாமல் பேசுகிறேன் சொல்லி சொல்லாதீங்க நான் போய் நேரம் நின்றுருக்கேன் என்னையே கேட்குறார் பேங்கர் ஏது சார் உங்களுக்கு பணம் ஏன் சார் இவ்வளோ லேட்டு அப்படின்றார் சார் நான் என்னோடய பேன் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் என்னோடய டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் என்னுடைய சேலரி அக்கௌண்ட் உங்கள் பேங்க்கில் தான் இருக்குது நான் டெபாசிட் பண்ணுறேன் பிரைம் மினிஸ்டர் தான் சார் சொன்னார் அவர் சொன்னது உண்மை நம்பி நான் லேட்டாக வந்தேன் சார் நீங்கள் சொன்னேன் டிசம்பர் முப்பதுக்கு பிறகு இல்லை என்ன ஆயிடுத்து உங்களுக்கு இதில் நாலு நேரம் ஆயிடுத்து உங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் நான் இன்றைக்கி ஆறு மணிக்கு ஆஃபீஸ் பண்ணுறேன் நான் இன்றைக்கி ஆறு மணிக்கு ஆஃபீஸ் பண்ணேன் சொல்கிறேன் கேளுங்க என்ன என்னையே வி ஹாவ் டு வெயிட் ஃபார் த சுப்பீரியர் சார்டர் அப்படின்னு நாங்கள் அவங்க வந்து மேல மெயில் அனுப்பிருக்கோம் இதுக்கு வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு கம்பெயின் ஆஃபீஸ் இருக்கு அவங்க சொன்னாதான் வாங்குறாங்க நான் இருபது லட்சம் முன்னூறு கோடி நான் கொண்டு கொடுக்கல என்னுடைய வங்கி அக்கௌண்ட்ல இருக்கக்கூடிய அளவுக்கான சேலரி கொடுத்துருக்கேன் இதுக்கு ஒரு காரணம் சொல்லட்டுமா இது என்னன்னு நீங்க ஒரு நாணயமா நாசாமி அந்த வங்கியில் இருக்க எல்லாருமே அப்படி இல்லைங்கிறது ப்ரூவ் ஆயிருக்குல்ல அவங்களுக்கு இந்த டியூட்டியை இம்போஸ் பண்ணி ஆகணும் இந்த கடமை அவங்க தல்ல ஏன் பேங்க் ஆபீசரை நீங்க ஐடி ஆபீசர் மாதிரி மாத்திருக்கீங்க கடமை சொல்றீங்க அவர் ஐடி ஆபீசர் மாதிரி மாத்தினது உங்களுக்காக இல்லை அவருக்காக அவர் அந்த கேள்வியை கேட்டாரா இல்லையா என்பது அவர் ரெக்கார்ட் பண்ணும் சார் கேள்வி என்ன கேட்கறாங்க சார் போலீஸ்காரங்க ஒழுக்கமா இருக்கணுங்கிறக்காக ரோட்ல போறவங்களா என்கரி பண்ணுமா போலீஸ்கார் நல்லா பாக்குறக்கா வீட்டு பூந்து நான் ரெய்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி நிலைமையில நான் சொல்றேன் கேளுங்க இந்த மாதிரி ஒரு வீட்டுல திருட்டு போயிருது எல்லாரும் தான் பிடிச்சி கேட்பாங்க அது மாதிரி நாடு பூரா ஒரு பெரிய வீட்டுல கேளுங்க சார் நாடு பூரா கொள்ளை நடந்திருக்கிறது இந்த கருப்பு பணத்தின் மூலமாக இந்த நாடு பூரா கொள்ளை நடக்கு அது இன்னொன்னு சொல்றேன் கொள்ளை அடிக்கப்பட்டிருக்கு நாடு முழுக்க கொள்ளை நடக்கல நாட்டு பணம் கொள்ளை நாட்டு சொத்து கொள்ளை அடிக்கப்பட்டிருக்கு நாடு முழுக்க கொள்ளை நடக்கல இது நாடு முழுவதும் நடந்திருக்கிறது பத்திரிகைகள் பார்லிமெண்ட் நிறுத்தினாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லிட்டு இந்த நாட்டில் அராஜகம் நடக்கும் என்று கலவரம் அடிக்கலாம் மக்கள் ஏன் தெரியுமா பண்ணல இது நல்லது நினைச்சு சார் மக்கள் நம்ம நாங்க நான் ஆமா சொல்றேன் நான் மறுக்கல ஆனா நீங்க எடுத்த விஷயம் சரியாக நீங்க சொல்லுங்க நிச்சயமாக அதை கொண்டு வர வேண்டிய கட்டாயம் இருந்தது வாக்கு கொடுத்தால் கூட தவறு நடக்கும் பொழுது நான் வாக்கு கொடுத்துட்டு அந்த தவறு நடக்கும் விடுவேன் எந்த அரசாங்கமும் சொல்ல முடியாது சார் தவறு நடந்தா சொல்லணும் நீங்க தவறு நடந்ததான எத்தனை விழிகளை தவறு நடந்ததுனால தானே பண்ணாங்க சார் நீங்க டிசம்பர் முப்பது வரைக்கும் கெடு கொடுத்தது நீங்க நான் சொல்லுனேன் நான் வாக்கு கொடுத்துட்டேன் தவறு நடந்தால் கூட அந்த வாக்கை மாத்த மாட்டேன்னு சொல்றது அரசாங்க அப்ப பிரதம மந்திரியுடைய வாக்குறுதி நம்ப கூடாது நோ பிரதம மந்திரியுடைய வாக்குறுதியின் மூலமாக யாராவது தவறு செய்கிறார் என்றார் பிரதம மந்திரி அந்த வாக்குறுதியை வாபஸ் வாங்கிக்கணும் தவறு நடக்க விடக்கூடாது நான் சொல்லிட்டேன்பா அதனால தவறு நடந்தா கூட கொஞ்சம் யோசிங்க தவறு நடக்குதுன்னா தவறு திருத்தணுமா ஒட்டு மொத்தமா முடிக்கணும் தவறு நிறுத்தது பிரதமருடைய வாக்குறுதியை நம்பி கூட்டம் குறையட்டும் நம்மளால ஒரு சிக்கல் வரப்படாச்சு நாடு முழுக்க காத்திருந்த மக்கள் வந்து பைத்தியக்காரன் ஆயிட்டாங்க திருடன் ஆயிட்டாங்க யாரும் கிடையாது ஒரு கேள்வி கேட்டதுனால திருடன் கிடையாது சார் பேப்பர்ல எழுதி தர சொல்றாங்க சார் எழுதி கொடுங்க என்ன தப்பு யார்கிட்ட சார் எழுதி கொடுக்கணும் ஐடி ஆஃபீஸர் எழுதி கொடுப்பா பேங்க் ஆஃபீஸர் நேர் வரைக்கும் பேங்க்ல வந்து என்ன டெபாசிட் கொடுக்கணும் சார் சொல்றார் இல்ல என்ன தப்பு கேட்கலாம் <laughs> 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 இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய தவறு நடக்கும் போது 
நீங்க இந்த மாதிரி பெரிய தவறுகள் நடக்கும் போது அரசாங்கம் ஏன் இதை பண்ணி தீயான ஜனநாயக உரிமை போச்சுன்னு சொன்னீங்களா சொல்லு நான் என்ன சொல்றேன் இதெல்லாம் சொல்லி இதெல்லாம் சொல்லி நரேந்திர மோடியை டிஃபீட் பண்ணுங்க சார் நீங்க மார்ச் சார் மக்கள் செல்வாக்கு இருக்குங்கிறதுக்காக சர்வாதிகாரம் பண்ண முடியாது சார் சர்வாதிகாரி சார் மார்ச் முப்பத்தி அடுத்து வர மார்ச் முப்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் டெபாசிட் பண்ணலான்னு இதே நரேந்திர மோடி சொன்னார் அவரை கூட விட்டுருங்க ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா சொன்னது டிசம்பர் முப்பது வரைக்கும் ஒருவேளை உங்களால் முதலீடு பண்ண முடியாமல் போனா டிசம்பர் முப்பது வரைக்கும் ஆர்பிஐக்கு வந்து காரணம் சொல்லிட்டு இப்போ பேங்க் சொல்லப்பட்ட காரணங்களை அங்கே சொல்லிட்டு கொடுங்க நாங்கள் இப்போ எந்த பேங்க்லையும் அலோவ் பண்ணுற கிடையாது எந்த ஆர்பிஐ அலோவ் பண்ணுற கிடையாது இது ஒரு வாக்குறுதி மீறல் இல்லையா சார் பணத்தை காரணம் மட்டும் சொல்லணும் ஏன் லேட்டு ஏது பண்ணணும் சொல்லு இன்னைக்கு எந்த ஆர்வியிலும் ஏற்க மறுக்கிறார் சார் எந்த ஆர்வி என்ற குடுஞ்சி சொல்லிச்சோ அதே ஆர்வி சட்டவிரோதமாக இருந்தால் நீங்க கோர்ட்டுக்கு போகலாம் இது நீங்க காமன் பண்ண நீங்க கேள்வி பண்றீங்க நரேந்திரோடு <laughs> அப்போ சார் நான் அவதிப்பட்டது பட்டு முடிச்சாச்சு சார் சார் அவதிப்படுது அவதிப்படுவதே அவாய்ட் பண்ண முடியாது பல கோடி பேர் பல கிட்டத்தட்ட ஐம்பது அறுபது எழுபது கோடி பேர் பணம் வச்சிருக்காங்க அத்தனை பேரும் பேங்க்ல கியூல் நிற்கணும் இது எல்லாரும் தெரியாதா அவதி என்பது இது பின்னால இந்த நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தை திசை திருப்புவதற்கு இந்த நாட்டினுடைய வேலை வாய்ப்பு இல்லாத ஒரு வளர்ச்சி பத்து ஆண்டுகளாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது பன்னெண்டு திசை திருப்புவதற்கு அரசாங்கம் முயற்சி பண்ணும் போது எல்லோரும் அந்த சிரமத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நான் சொல்ற சிரமம் வந்து மக்கள் இன்னாங்க எங்கேயும் கலவர வடிக்கல நான் அதை ஏற்றுக்கிட்டேன் பலமுறை நான் பதிவு பண்றேன் நான் சொல்ற சிரமம் வந்து நீங்கள் கொடுத்த வாக்குறுதி நீங்கள் மீறுவது மார்ச் முப்பது வரைக்கும் கெடு கொடுத்தது நீங்க மார்ச் முப்பது வரைக்கும் வாங்க மாட்டேன்னு சொல்றது நீங்க முந்தானைத்து சாதாரண என்னுடைய என்னுடைய தெரிஞ்ச ஒரு பையன் ஜனவரி ஒன்னாம் தேதி வீட்டை கிளீன் பண்றான் உண்டியில நாலு ஐநூறு ரூபாய் வச்சிருக்கான் ஆர்பிஐல போய் நின்னா அவன் துரத்தி விட்டாங்க அவன் சேர்த்து வச்சிருந்தது தப்பா நாலு ஐநூறு ரூபாய் அவன் கொள்ளக்காரன் அண்ணன் கொண்டு பண்ணியா பிளாக் மணி ஹோல்டர் சரி நான் என்ன சொல்றேன் இந்த நாலு ஐநூறு ரூபாய் தாள் ஒரு ஆள் வைத்திருந்ததால் இந்த நாட்டில் ஒரு பெரிய ஆபத்து வரல என் பொண்ணு ஐயாயிரம் ரூபாய் வச்சிருந்தான் கோயில் உண்டியில கொண்டு போகணும் சார் உங்களுக்கு தெம்பு சார் அவனுக்கு வாழ்க்கை ரெண்டாயிரம் ரூபாய் அவனுக்கு அவ்வளவுதான் நீங்களும் என்ன கூறுகிறேன் என்றால் பாதிப்பு என்பது இது போல வரும்போது பிரைம் மினிஸ்டர் தப்பு பண்ணிட்டார் டிமானிசேஷனே தவறு இது போல ஒரு அநியாயமே கிடையாதுன்னு ஒரு அல்பத்தனமான ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் வைக்காதீங்க சார் இந்த தவறுகள்லாம் நடக்கும் மாற்று கருத்துக்கள் இந்த தவறுகள்லாம் நடக்கும் மாற்று கருத்து சொல்றவங்க எல்லாம் அல்பத்தனமானவங்க பைத்தியகாரத்தனமானவங்க இதுதான் இந்த அரசுடைய நிலைப்பாடா இருக்கும் இதுதான் இந்த பொருளாதார சிந்தனையா இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு அனக்டோட்டல் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு பிரச்சனைகள் நடக்கும் போது எத்தனையோ ஒரு பிரச்சனை இப்போ துப்பாக்கி சூடு நடக்கிறது யாரோ அடிபட்டுருக்கு பெரு <laughs> 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 ஓகே உங்களுக்கு சின்ன விஷயமா தெரியுது நான் அடுத்த விஷயமா கொண்டு வரப்பட மேஜராக பார்க்குறது தமிழ்நாட்டில் அதிமுகவில் ஏற்பட்டக்கூடிய மாற்றத்தை குருமூர்த்தி கடுமையாக எதிர்க்கிறார் என்ன காரணம் சார் அதிமுக வந்து ஒரு பெரிய ஒரு தேசியவாத உணர்வுள்ள ஒரு கட்சிங்கிறதுல எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு தமிழ்நாட்டினுடைய நிலைமையில் இது மிக முக்கியமான விஷயம்னு நினைக்கிறேன் இந்த தேசியவாத உணர்வு உள்ள ஒரு கட்சி அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டுலேருந்து எப்படி வந்ததுங்கிறத மிக நுண்ணியமாக கவனித்து அந்த கட்சி ஒரு தனி குடும்பத்தின் கையில் இல்லாத கட்சியாக இருந்தது திமுக ஒரு குடும்பத்தின் கட்சி கையில் இருக்க கட்சியாக இருந்தது அந்த கட்சிக்கு விரோதமான ஒரு கட்சி அதை எதிர்க்கக்கூடிய கட்சி அதற்கு சக்தி உள்ள ஒரு கட்சியாக இருந்த இது ஒரு குடும்பத்தின் கைக்குள்ளே போவதை என்னால் பார்த்து கொண்டிருக்க முடியாது எனக்கு யாரை பற்றியுமே அதில் யார் இருக்காங்கிறது கவலை கிடையாது 
இந்த குடும்பம் தவறான குடும்பம் இதன் மூலமாக கட்சிக்கும் ஆட்சிக்கும் இந்த தமிழ்நாட்டுக்கும் கெடுதல் வந்திருக்குன்னு சொன்னதே ஜெயலலிதா தான் துரோகிகள்னு சொல்லியிருக்காங்க ஜெயிலில் பிடிச்சி தள்ளியிருக்காங்க அந்த மாதிரி குடும்பம் அதே ஆட்கள் ஜெயலலிதா போன மறைந்த உடனேயே பக்கத்தில் வந்து நின்ற போது எனக்கு என்ன தோன்றும் ஜெயலலிதாவுடைய கட்சி பதவி எம்ஜிஆரால் பறிக்கப்பட்டிருக்கிறது எம்ஜிஆர் என்னை பார்த்து பொறாமைப்படுகிறார் என்று ஜெயலலிதா குறிப்பிட்டிருக்கிறார் உமா பாரதி கட்சியிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டிருக்கிறார் பிரதமர் மோ வாஜ்பாயை பார்த்து நேரடியாக முகத்துக்கு முகம் குற்றம் சாட்டினார் அவங்கெல்லாம் திரும்ப வரலாம் அதே ஜெயலலிதா திரும்ப வரலாம் அதே உமாபுரம் திரும்ப வரலாம் அதே சசிகலா அதே ஜெயலலிதாவால் திரும்ப ஏற்கப்பட்டு கட்சியிலையும் இயக்கத்திலையும் குடும்பத்திலையும் கூடவே இருந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு இறுதி நாள் வரைக்கும் ஜெயலலிதா சசிகலா ஜெயலலிதா வீட்டுக்கு வரக்கூடாதுன்னு யார் சொன்னாங்க அவங்களுக்கு என்ன பதவி கொடுக்கப்பட்டிருந்ததோ அந்த பதவி வேண்டாம்னு நான் சொல்லலை ஜெயலலிதா வந்தபோது ஜெயலலிதா குடும்பம் வரல உமாபாரதி வந்தபோது உமாபாரதி குடும்பம் வரல எனக்கு இந்த கட்சி ஒரு குடும்ப கட்சியாக மாறக்கூடாது என்பதை தான் நான் தெளிவுபடுத்தி இருக்கேன் இல்ல இது வந்து உங்களுடைய யூகம் தானே அப்படி குடும்ப கட்சியை மாறல யார் எம்எல்ஏ தினகரன் எம்எல்ஏ ஆயிட்டாரா எம்பி ஆயிட்டாரா நடராஜன் எங்கேயா வந்தாரா ராமச்சந்திரன் எங்கேயா வந்தாரா என்ன இதா வந்திருக்கா நடந்திருக்கா சரி நான் என்ன சொல்றேன் இது வந்து யார் யார் ஜெயலலிதாவால வெறுத்து ஒறுக்கப்பட்டவர்களோ அவங்க எல்லாம் அங்க வந்து நின்னாங்க இது ஒன்றே போதும் அவங்க நாளைக்கு என்ன ஆவாங்க இந்த ஒரு துக்கம் நடந்திருக்கும் போது பரம வைரி கட்சியா இருக்கக்கூடிய திரு ஸ்டாலின் வந்திருந்தார் அரசியல் நிலைப்பாடு எதிர்க்கக்கூடிய திரு ராகுல் காந்தி வந்திருந்தார் எல்லாருமே வந்தாங்க அப்ப அவங்க ஏன் வந்தாங்க வந்து அஞ்சலி செலுத்தினாங்க அவங்களுடைய உறவினர்கள் கூட நின்றாங்க வேற யாரையும் உடல் காரணம் என்ன தெரியுமா இல்ல இல்ல அதனால சொல்றாங்க சசிகலா வந்து இந்த கட்சியே போய் காலில் விழுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கட்சியை யாருமே அவமானப்படுத்த முடியாது பின்னால சொல்லுவேன் இவ்வளவு அளவுக்கு ஒரு கட்சியை கேவலப்படுத்துகிற ஒரு தலைமை இருக்கிறத அதன் மூலமாக கட்சி உயர முடியாது கட்சியை அவமானப்படுத்துகிற தலைமையின் மூலமாக அந்த கட்சி முன்னுக்கு வர முடியாது ரெண்டாவது இந்த கட்சி குடும்ப கட்சியாக மாறுவதற்கு எல்லா விதமான வாய்ப்புகளும் இருக்கிறது நான் நினைக்கிறேன் நிறுத்தப்பட்ட <laughs> 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 பல நிறுவனங்கள் பல சொத்துக்கள் அவர்கள் நிர்வகித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் போய சொல்றதுல ரேஷன் கார்டுல பேர் வச்சுக்கிட்டு எனக்கு வந்து இவங்க எல்லாம் சசிகலா கடைசி வரைக்கும் இருந்தாங்க சசிகலாவை பத்தி பேச்சு இல்ல அந்த குடும்பத்தை பத்தி பேசுறேன் சசிகலாவை பத்தி
அவங்க ரெண்டாவது முறை கொண்டு வந்த பொழுது அவங்க யாரும் வரக்கூடாதுங்கிற ஒரு முடிவில் தான் கொண்டு வந்தாங்க அதுவும் எல்லாருக்கும் இவங்க இவங்களுடைய சஸ்பென்ஷனை மாத்திரம் நான் ரிவோக் பண்றேன்னு சொன்னாங்க இப்போ ஜெயலலிதா இருக்கும் போதே அவருக்கு இணையான மரியாதை சசிகலா கொடுக்கப்பட்டது நீங்க அறியாதா சின்னம்மாங்கிற வார்த்தை பிரயோகம் ஜெயலலிதாவுடைய மறைவுக்கு பிறகு வந்த விஷயமா அவங்க காலில் உள்ளது அதுக்கு பிறகு வந்த விஷயமா இது நீங்க எதெல்லாம் விமர்சனம் பாக்குறீங்களோ அதெல்லாம் ஜெயலலிதா இருந்த போதே நடந்த விஷயம் இல்லையா நான் என்ன சொல்றேன் ஜெயலலிதா இருந்த பொழுது சசிகலாவே இவர் தான் என்னுடைய சக்சஸ் ஏன் சொல்லல எம்ஜிஆர் ஏன் ஜெயலலிதா சொல்லல அதிமுக தலைவரை நம்பி இருக்க கட்சி சந்தேகம் இருக்கு ஆனா மக்களுடைய ஆதரவை யார் பெற்றிருக்கிறார்களோ அந்த தலைவரை நம்பி தான் அந்த கட்சி இருந்திருக்கு இப்போ முதல் தர்மா மக்களுக்கு தெரியாத தொண்டர்களுக்கு தெரியாத ஒரு தலைவர் வந்திருக்கிறார் இதன் மூலமாக இந்த கட்சி நிமிர முடியாதுங்கிறது என்னுடைய கணிப்பு இல்லை நம்ம மக்களுடைய ஆதரவு உங்களுக்கு இல்லைங்கிறது அடுத்தடுத்த தேர்தல்கள் மூலமாக தானே கணிக்க முடியும் பதவியேற்ற மறுநாளே உங்களுக்கு ஆதரவு என்னுடைய கணிப்பு சொல்கிறேன் நான் எனக்கு <laughs> 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 என்பது இல்ல தவறான மனிதருங்கனால சொல்லல அப்ப தவறான மனிதருங்கறதுல எனக்கு சந்தேகமே கிடையாது ஏன் என்றால் குடும்பத்தை அழைத்து கொண்டு வருவார் அதனால சரியான மனிதர் கிடையாது இவரே பொறுத்தவரையில நான் அதாவது தனிப்பட்ட முறையில யாரையும் ஒண்ணு சொல்லல நான் ஆனா ஒரு குடும்ப ஆட்சி ஆதிமுகவுக்குள்ள வருவது குடும்பத்து கட்டுக்கோப்புக்குள்ள ஆதிமுக வருவது அந்த கட்சிக்கு நல்லது இல்ல தமிழ்நாட்டுக்கும் நல்லது இல்ல இந்த ஆட்சிக்கும் நல்லது இல்ல ஜெயலலிதா இருந்த வரைக்கும் சசிகலாக்கான முக்கியத்துவம் குறையாமலே இருந்தது ஆஃப் த ரெக்கார்ட் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருந்தது சசிகலா யார் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு வெளியில சமூகத்துல கட்சிக்குள்ள கிடைச்ச மரியாதை எல்லாமே அப்படியே இருந்தது ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பிறகு திரு குருமூர்த்தி போன்றவர்கள்லாம் இது எதுக்குறாங்கன்னு அதற்கு காரணம் ஜாதி அப்படிங்கிற விமர்சனம் கேட்டது சார் ஜாதியை வச்சு எதை வேணா சொல்ல முடியும் அப்ப ஜாதியை வச்சோன்னு வச்சுங்க தர்க்கத்துக்கு மரியாதை கிடையாது இந்த ஜாதி அப்ப வீரமணி கூறுவது தான் சரி அவர் அப்படிதான் சொல்லியிருக்கிறார் சொல்லட்டும் வீரமணி கூறுவது தமிழ்நாடு ஏற்றுக்கொண்டால் தமிழ்நாடு எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியல இல்லை அவங்க சொல்கிறது ஏற்றுக்கொள்றதா இல்லையாங்கிறது இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தினர் கடுமையாக விமர்சனம் பண்ணுறாங்க அப்போ வந்து ஜெயலலிதா இருந்தால் அதிமுக நல்ல கட்சி என்ன போய் என்றாம் போய் அந்த அம்மாவை பார்த்துருக்காரு நீங்கள் என்ன ஒரே பார்த்தானா குற்றவாளி ஏற முடியுமா எந்த அளவுக்கு பெருசாக எந்த நீங்கள் நானும் சந்திச்சதுனாலேயே உங்கள் நிலைப்பாடு நான் ஏற்றேன் எந்த பத்திரிகை இவங்களை கடுமையாக விமர்சிக்குது கடுமையாக விமர்சிக்கணுங்கிற கட்டாயமா என்ன ஒரே ஒரு கடுமையாக விமர்சிக்கிறதா ஜனநாயக அடையாளமா விமர்சிக்கலா விமர்சிச்சா நடுநிலையா இல்லை இல்லை சசி அதை பற்றி பேச்ச கிடையாது தவறாக கூட விமர்சிக்கலாம் யார் விமர்சிக்கிறார்கள் துகளுக்கு விமர்சிக்கிறது ஓரளவுக்கு இன்னொரு பத்திரிக்கை அதன் பெயரை கூற விரும்பவில்ல இவங்க பண்ணுறாங்க வேற யார் விமர்சிக்கிறாங்க இல்லை ஏன் விமர்சி விமர்சிச்சா தான் நடுநிலையான்னு நான் கேட்குறேன் அது நான் நான் நடுநிலை நான் விமர்சிக்கிறேன் அவங்க விமர்சிக்கிறேன் நடுநிலைன்னு சொல்லவே இல்லையே நடுநிலைன்னு ஒன்று கிடையவே கிடையாதுன்னு என்னுடைய அபிப்பிராயம் உங்களுக்கு ஒரு சிந்தனை இருந்தால் மாற்று சிந்தனை ஒன்று இருந்தால் நீங்கள் நடுநிலையாளர் கிடையாது நடுநிலையாளர்னா யாருன்னா ரெண்டும் சரின்னு சொல்லணும் இல்லை ரெண்டும் தப்புன்னு சொல்லணும் நடுநிலைன்னு ஒன்று இருக்கவே முடியாது நான் முப்பத்தைந்து ஆண்டுகளாக பத்திரிகையில் இருக்கேன் எத்தனையோ தலைவர்களை ஏற்று போராடி இருக்கேன் எத்தனையோ சீஃப் மினிஸ்டர் பதவியிலிருந்து இறக்கி இருக்கோம் தவறு செய்கிறார் என்றால் எந்தபடியாவது அவர்களை பதவியிலிருந்து இறக்க வேண்டும் என்கிற அந்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவன் தான் ஒரு சைடு எடுக்கிற தப்பு இல்லை நான் வந்து 
என்ன பண்ணிருங்க இந்த அம்மா பதவிக்கு வருவதன் மூலமாக அதிமுக அழியும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கணிப்பு பதினஞ்சு கேள்விகள் வந்து ஒருத்தர் எழுப்ப அந்த கேள்விகள்லாம் நீங்க ரீட்வீட் பண்ணி தான் ரொம்ப முக்கியமான கேள்விகள் ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கேள்விகள் பதில் தெரியும் படிக்க வேண்டியவை இம்பார்ட்டன் ரீட் அப்படின்னு சொல்லி அவ்வளோதான் பல பேருக்கு இதில் சந்தேகம் இருக்கிறது வாஸ்தவம் அந்த சந்தேகம் சரியா தப்பா அப்படி அப்பாற்பட்டது இந்த சந்தேகம் இல்லை என்று யாராவது கூட முடியுமா சந்தேகம் சரியா தவறா என்று சொல்லலாம் இல்ல சந்தேகம் இருக்கு நான் மறுக்கல என்ன கேக்குறேன் ஒரு காமன் மேன் திடீர்னு வந்து இவர் இன்னார் மேல சந்தேகம் இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னா இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் சந்தேகங்கள் இப்படி வந்து அவங்களுக்கு எல்லாம் நெஞ்சக்கிழிச்சு காட்டிட்டு இருக்க முடியுமா நான் சொல்றேன் கேளுங்க சந்தேகம் இன்னார் பேர்ல இருக்குன்னு சொல்வது அது ஒரு பக்கம் சந்தேகம் இருக்கிறது என்பது சொல்வது இன்னொரு பக்கம் சந்தேகம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட நபர் பேர்ல இருக்கணுங்கிற அர்த்தம் கிடையாது பொதுவாக எல்லாம் சரியா நடந்திருக்கா அதுல ஒரு நாலஞ்சு பேர் குத்தம் பண்ணிக்கலாமே ஒத்தர் மாத்திரம் குத்தம் பண்ணிக்கணும் அவசியம் இல்லையே இந்த சந்தேகம் இருக்கிறது என்பதை யாரும் மறுக்க முடியாது நரேந்திர மோடி மீது குஜராத் கலவரம் தொடர்பாக இன்னைக்கு வரைக்கும் குற்றச்சாட்டு சொல்லிட்டே தான் இருக்கிறாங்க நாம் அதை ஏற்க முடியுமா சந்தேகம் இருக்குதா இல்லையான்னு கேட்டால் நீங்க இல்லைன்னு சொல்லி சொல்லுவீங்க நரேந்திர மோடி மீது பொது வழியில சந்தேகம் இல்லைன்னு சொல்லி சொல்லுவீங்களா நீ எதையும் எதையும் கம்பேர் பண்றீங்க அதையெல்லாம் கோர்ட் மூலமா பல கோர்ட் மூலமா முடிவான விஷயம் அவர் பேர்ல இருக்க சந்தேகம் சரியா தப்பா என்பத கமிஷன் ஆஃப் என்கொயரி ரெண்டு கமிஷன் ஆஃப் என்கொயரி அது தவிர சுப்ரீம் கோர்ட்டால் நியமிக்கப்பட்ட எஸ்ஐடி அது தவிர எஸ்ஐடி செய்தது சரியா தவறா என்பதை மேஜிஸ்ட்ரேட் அதாவது ஸ்பெஷல் கோர்ட் அந்த ஸ்பெஷல் கோர்ட் சரியா தப்பா என்பது சுப்ரீம் கோர்ட் இது மாதிரி ஆறு விதமான என்கொயரி மூலமாக அவர் பேரில் இருக்க சந்தேகம் தவறு என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது அதையும் இதையும் சேர்த்து கம்பேர் பண்ணுறது பெரிய தவறு இல்லை என்னுடைய கேள்வி என்னென்ன மத்திய அரசு இதில் புறவாசல் வழியாக அதிமுகவோட கையை முறுக்க பார்க்குதோ அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு அதி மத்திய அரசு ஒன்றுமே பண்ணலையே இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அவங்க தலைமைச் செயலத்தில் ரெய்டு வந்தது தலைமைச் செயலாளர் வீட்டுக்கு ரெய்டு போனது இதெல்லாம் வழக்கத்துக்கு மாறானது மம்தா பானர்ஜி கடுமையாக கண்டம் தெரிவிக்கிறாங்க இவங்க வந்து வேற வழியாக முயற்சி பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க எல்லாருமே மம்தா பானர்ஜி கண்டம் பண்ணுறதே அவங்களுக்கு ஒரு தொழிலாக மாறி இருக்கிறது அவரை பற்றி சொல்லாதீங்க இந்த தலைமைச் செயலாளர் மேலே நடந்த ரெய்டு சரியா தப்பா என்பதை அவங்க ரெய்டு பண்ணவங்க பண்ண முடிவுக்கு காரணம் முப்பத்தி நாலு கோடி ரூபா புது நோட்டுகள் கிடைத்தது இது இன்கம் டாக்ஸ் ரெய்டு மாத்திரம் கிடையாது இது டிமானிட்டைசேஷன் ரெய்டு அவர் பேர் முதல்ல என்ன சொன்னார் அவர் என் பேரில் எல்லாம் இதை பண்ணுறாங்க அது மறுநாளையே விட்ரா பண்ணுறாரு அதனால கொஞ்சம் பொலிட்டிக்கலான ஸ்டேட்மெண்ட் விட்டார் அதனால அவர் பின் வாங்குறாரு இல்லை இல்லை பொலிட்டிக்கல் மாத்திரம் இல்லை சார் அவர் சொன்ன ஜெயலலிதா இருந்தால் தான் நடந்திருக்குமா நான் ஜெயலலிதா நியமிக்கப்பட்டவன் தொட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார் அதனால அவர் ரெண்டு அரசாங்கம் தப்பு பண்ணிடுன்னு சொன்னார் அதை விட்ரா பண்ண நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இது மூலமாக இவங்க கையை முறுக்குறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு அர்த்தமே கிடையாது ஏன்னா அதுக்கு மேலே யார் பேர்லையாவது பாலிட்டிஷியன் பேரில் யார் ராமோன் ராவ் கையை முறுக்கி அவர் மூலமாக வேறு யார் பேரையோ பேரை சொல்ல சொல்லி அவங்கள ரீட் பண்ணால் நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் கரெக்ட் அவங்க அதெல்லாம் பண்ணலை இல்லை அதுதான் விளைவாக இருக்கும்போது தான் அவங்க சொல்லக்கூடிய பொலிட்டிக்கல் மூவ் அப்படிங்கிறத நான் கிடைச்சு ஏதாவது நடந்திருந்தால் தான் நீங்கள் சொல்ல முடியுங்கிற நான் இல்லை ஜெயலலிதா இருந்தால் இந்த மாதிரி நடந்திருக்குமான்னு துறைமுருகனே கேள்விப்படுறாங்க அது திமுக எழுப்பக்கூடிய கேள்வி தலைமைச் செயலகத்தில் ரெய்டு ஜெயலலிதா இருந்தால் நடந்திருக்குமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க திமுக இந்த சந்தேகத்தை எழுப்புது நான் சொல்கிறேன் கேட்கணும் பேசிக்காக இது ஒரு ஸ்டேட் சென்டர் இஷ்யூவாக பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறாங்க எப்போவுமே ஒரு ரெய்டு பண்ணும் பொழுது அந்த இடத்துல முடிவு பண்ணுறது அந்த ஆஃபீஸர் இங்கேருந்து எங்கே போகணும் அப்படிங்கிறது அதை ப்ரைம் மினிஸ்டர்கிட்ட கேட்டு யாரும் பண்ண மாட்டாங்க பட் சிஎஸ் கேடரில் இருக்கிறவங்க சென்ட்ரல் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டருடைய பெர்மிஷன் எல்லாம் வரமாட்டாங்கிறது அந்த ரெய்டு போனவங்களுக்கு பலர் வந்து கிளியர் பண்ண விஷயம் நான் சொல்கிறேன் ஜாயின் கமிஷனருக்கு ஜாயின் செக்ரட்டரிக்கு மேலே வருவாங்க அவர் வீட்டில் ரெய்ட் பண்ணதன் மூலமாக அவருடைய இம்பார்ட்டன்ட் செல்போன்ஸ் ஆஃபீஸில் இருக்கு அதனால தான் அங்கே போனாங்க அந்த ஃபோனை இங்கே கொடுத்துருந்தாங்க அங்கே போயிருக்கவே மாட்டாங்க அதனால ஒரு துப்பு இல்லாத ஒரு இடத்துக்கு போக மாட்டாங்க நான் என்ன சொல்றேன் எல்லாரையுமே தவறு எல்லாத்துக்குமே ஒரு உள்நோக்கம் இருக்கணும் இதெல்லாம் யோகனை பண்ணியாங்க ஜெயலலிதாவுடைய மரணத்தில் மர்மம் பற்றி பேசும்போது வெங்கய்ய நாயுடு அவர்கள் விடிய விடிய கூடவே இருந்தார் மருத்துவமனையிலையும் கடைசியாக பார்த்து வெளியே வந்ததவர் தான் மறுநாள் வந்து இறுதி சடங்கு நடக்கிற வரைக்கும் கடைசியாக இருந்தவர் தான் மத்திய அரசுடைய பிரதிநிதி அப்படிங்கிறதும் மோ மோடியுடைய அன்பை பெற்றவங்கிறதும் ஊருக்கு தெரிஞ்சிச்சு அவர் சொல்கிறாரு என்னுடைய மனசாட்சியும் என்னுடைய நினைவும் இது வந்து ஒத்துக்கல
மக்கள் <laughs> மக்கள் மனதில் இந்த மாதிரி சந்தேகத்தை விட்டு வைப்பது யாருக்கும் நல்லது இல்ல ஒரு போட்டோ ரிலீஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி சொல்றது வந்து நியாயமா யாரும் கேக்குறாங்க நான் கேட்டேனா மக்கள் மனதில் இந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் இருக்கிறது அந்த எண்ணத்தை போக்குவது அதிகாரத்தில் இருக்கவர்கள் கடமை இது ஆக்சுவலா தமிழ்நாடு அரசாங்கமே பண்ணணும் அதானி அவர்களோடு நரேந்திர மோடி தொடர்பு கொண்டு பல லட்சம் கோடி ரூபாய் வந்து கொள்ளை அடித்து விட்டார் என்று மக்கள் சந்தேகிக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொன்னா நியாயமா இருக்குமா என்று சொல்லப்படுகிறது கூறப்படுகிறது யாரோ சொன்னா சொல்லுங்க இப்ப மறைந்த ஒருவருக்கு சரியான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறதா இப்ப ஜெயலலிதா உயிரோடு இருந்தாங்களா இந்த கேள்வியே வராது சார் அப்போல கொடுத்திருக்காங்க லண்டன் டாக்டர் வந்திருக்கிறாரு சிங்கப்பூர் டாக்டர் வந்திருக்காங்க எய்ம்ஸ் டாக்டர் மூணு முறை வந்திருக்காங்க சதி பண்ணிக்காங்களா சதி கிடையாது இது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மெடிக்கல் கண்டிஷன்ல ஜெயலலிதா அங்க வந்திருக்காங்க அது ஏன்னு எந்த டாக்டர் எய்ம்ஸ் டாக்டரோ லண்டன் டாக்டரோ சிங்கப்பூர் டாக்டரோ கேட்க போறதில்ல அங்க எந்த கண்டிஷன்ல வந்திருக்காங்களோ அந்த கண்டிஷன்ல அட்மிட் ஆயிருக்கா அதுக்கு முன்னால என்ன நடந்ததுங்கறத பத்தியே மக்களுக்கு மனதில் சந்தேகம் இருக்கிறது சந்தேகம் <laughs> பிரதாப் சி ரெட்டி அப்பல்லோ மருத்துவமனுடைய தலைவர் அவர் சொல்றாரு அவங்க ஒரு மிஷின் வச்சு பேசுறாங்க வாக்கிங் பழகிட்டு இருக்கிறாங்க நேச்சுரல் ஃபுட்டு சாப்பிட்றாங்க வழக்கமான உடம்பு போட்டுருக்காங்கன்னு ஒவ்வொரு விஷயமும் சொன்னார் அத்தனை கேள்விக்கும் பதில் சொன்னாங்க நடக்க முடியாம இருக்குதுன்னு அத்தனை விஷயமும் சொன்னார் அவர் பயந்துதான் எது கொள்ள முடியாம எதுவுமே மக்களுடைய சந்தேகத்தை தீர்க்கலையே இந்த சந்தேகத்தில் ஒரு நியாயம் இருக்க வேண்டாமா ஒரு அபாண்டம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு குற்றச்சாட்டு சொல்கிற மாதிரி வந்துடாதா நான் சந்தேகம் வந்து என் நாடு நல்லா இருக்குமா என்ன சந்தேகம் இருக்கா வேறு விஷயம் ஒரு தனி மனிதரை முன்னிறுத்தி இதில் எனக்கு சந்தேகம் இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னால் அவர்கள் மீது பழி சொல்கிற மாதிரி ஆகாதான் கிடையாது ஏனென்றால் இந்த கமிஷன் ஆஃப் என்கொயரி வைக்கும்போது அவருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி கொடுக்கப்பட்டது என்பது தான் வெளியில் வருமே தவிர இந்த கமிஷன் ஆஃப் என்கொயரி இன்னாருக்கு எதிராக என்பது கிடையவே கிடையாது உண்மையை அறிவது என்பது சரியாக நடந்துருந்தால் எல்லாருக்குமே சரி இன்னும் கேட்டால் இந்த மாதிரி விஷயத்தில் அரசாங்கம் சசிகலா அவர்கள் அப்பல்லோ ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாருமே சொல்லணும் ஒரு என்கொயரி வச்சுருந்த இந்த மாதிரி எங்களுக்கும் இந்த மாதிரி பழித்த மக்கள் மூலமாக எங்கள் பேரில் சந்தேகம் தேவையில்லைன்னு அவங்களே சொல்லணும் இறுதியாக ரெண்டே ரெண்டு கேள்வி குறுக்கு கேள்வி கேட்காம டிமானிட்டைசேஷனுடைய பலன் விசிபிளாக கண்கூடாக மக்களுக்கு எப்போ தெரியும் ஏப்ரல் ஒன்று ஏப்ரல் மேலேருந்து ஏப்ரல் மேலேருந்து இது தெரியும் தமிழ்நாட்டில் அதிமுக திமுக ரெண்டுலேயுமே ஏற்பட்டுக்கூடிய இந்த முக்கியமான மாற்றம் தமிழக அரசியலில் அடுத்தடுத்து எப்படி நடத்திருக்கு எனக்கு திமுகவில் வந்து இப்போ ஸ்டாலின் பதவியில் வந்திருப்பது வாரிசு அரசியல் என்று நான் கூற மாட்டேன் ஷோவும் அதே ஒரு இதுதான் ஏனென்றால் அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தாறுலேருந்து கட்சியிலிருந்து இருக்கிறார் இப்பொழுது அவரை நான் வந்து எந்த நோக்கத்தில் பார்க்கிறேன் என்றால் எந்த அளவுக்கு குடும்பத்தை அவர் திமுகவில் மறுபடியும் கொண்டு வருகிறார் குடும்ப அரசியலேருந்து திமுக விலகி இருக்குமா அப்படிங்கிறது என்னுடைய கே ஒரு கேள்விக்குறி இருக்கிறது அது இருந்தால் திமுகவுக்கும் நல்லது தமிழ்நாட்டுக்கும் நல்லது அதே குடும்ப அரசியலேருந்து விலகி இருந்த அதிமுக குடும்ப அரசியலுக்குள்ளே போய் கொண்டிருக்கிறது இது ரெண்டும் ரிவர்ஸ் மூமெண்ட்டாக இருக்குமோ அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்குறி என் மைண்டில் இருக்கு நன்றி திரு குருமூர்த்தி இவ்வளோ நேரம் உங்களுடைய கருத்தை உங்களுடைய நேரத்தில் என்னோட பண்ணுறதுக்கு நன்றி உங்களுடைய நல்ல நோக